Hello， 大家好，我是瓜肉，欢迎来到绝地训练营。各位求生者们，是否拿到高倍镜时，却连枪也掌握不好，枪压不下来的状况，导致遇到敌人白给，或是摸到敌人屁股后还无法把握枪支，转而被敌人反杀的状况呢？有上列情况的求生者，看到这部影片必须得看完呐、啊。不看完真的太可惜了，因为这部影片要教学给你的就是高倍镜的压枪技巧，并且要让各位能够了解自己常使用的枪支，以致降低高倍镜的压枪难度。那一样话不多说，直接看介绍去喽 ，Let's go。看到高倍镜的压枪学习，需要先跟各位说明几点。第一，设定精准的灵敏度，并且熟练它。我建议各位先到设定，把自己的最佳灵敏度设定好。那要怎么设定呢？到设定选择灵敏度选项，就可以调节个别倍镜的灵敏度。调高代表你的手指下压幅度就要越低。白话一点来说，就是手指只需要稍微下压就能够把枪压下来，但相对稳定度跟细节就会比较难掌握。反之，调低代表你的手指下压幅度需要越高，但相对稳定度跟细节就会比较容易掌握。第二，习惯压枪方式，并且熟练使肌肉记忆。压枪分为手压、陀螺仪压枪与混合式的压枪。手压就是以手指触碰右边界面向下压枪的方法。详细手部教学画面，请看《绝地训练营》第一季第二集，可以在《绝地求生 N》官方频道中搜寻。陀螺仪压枪是以陀螺仪来控制准心位置，以达到瞄准与压枪的效果。陀螺仪的压枪方式是以手机方向压下的方式来控制压枪。详细手部画面，请看《绝地训练营》第一季第七十十一集，可以看到相关的影片。混合模式为手压与陀螺仪压枪并用，就是结合两种模式下的手指与手机同时压下。此方式的优点就是可以大幅减轻压枪的力道，转而分散风险与降低手部压枪的幅度。第三，选择自己适合固定的配件，选择一套熟悉的配件来压枪，比选择什么都重要啊！像是我就习惯在步枪上加上补偿、指甲握把、快速扩容来压枪。当然，你要练到什么样都会的话，那你就是高手中的高手啦。首先来看到完全无稳定配件的 M 四弹道到底如何吧。大家可以看到，从训练靶下方开始射击，将扩容的四十发子弹使用完毕，会发生垂直后坐力超过靶子的状况，并且会随机偏右上或左上。再来看看瓜肉版 N416 装配四倍镜的弹道到底如何吧。大家可以发现，装配这些配件的 N4 压枪还是会稍微偏右上或左上，从而得出在 N416 压枪时不会有固定的子弹轨迹。但可以发现，垂直后坐力表现比无稳定配件来得好很多，甚至打完四十发还离超过靶子有一段距离，也肯定了装配配件后可以获得相对稳定的弹道。像是瓜肉版本的这个配置，有着大幅降低垂直后坐力的表现。各位也可以去训练场试着开发出一套自己的配件，并且熟练它。第四，习惯蹲射、匍匐射。各位可以看到，很多高手甚至职业选手为什么都会秒蹲或秒匍匐呢？那是因为《绝地求生 N》有一个很符合现实情况的设定，就是蹲与匍匐能够降低枪支射击的后坐力，进而达到低后坐力压枪的效果。所以，你假如没能把枪控制好，你就能透过秒蹲或匍匐来降低枪支的后坐力。但这个技巧也是需要熟练的、啊。因为这部主要是学习压枪，并且控制高倍镜。往后有机会的话，会出一集秒蹲与匍匐的 p e 配播。总结以上几点，我们可以看出这四点是压枪至关重要的细节关键啊！每一个细节重点都在绝地训练营有教学过。这集主要就是告诉各位前面那些基本功有多重要。重要到你必须每样都会才能掌握要领，把基本功结合成为你自己的独门技巧。像是这个压枪要诀，我们就能把细节结合，并且钻研它，就能把高倍镜的要诀抓出来。有奖征答来喽，请留言你最喜欢使用的倍镜，并且分享这部影片，就有机会获得《绝地求生链》官方送出的实体或虚拟奖品。最后，加一帮亚平的观众朋友，请到 YouTube 订阅“瓜肉 G U A L O W 瓜肉瓜肉”，同时也欢迎追踪《绝地求生链》的官方粉丝团与官方频道。哇西瓜肉，再见，拜拜。